más de 10 minutos esperando que llegue la ambulancia y todavía no llega nada. Una balacera se produjo en horas de esta tarde en el sector de Franklin, en el Persa Bio Bio. Cuando dos sujetos se dispararon, uno de ellos se disparó cuando dos sujetos intentaron asaltar a una persona que llevaba un maletín aparentemente con dinero. Hay una persona que está grave y, por cierto, se ha realizado un amplio despliegue policial en el sector. Esto ocurrió cuando la gente transitaba en el sector, lo que ha causado la conmoción que se aprecia en las imágenes. Vamos de inmediato con Cristian Borkowski. ¡Kilo! ¡Kilo! Así es, Alejandro Guillé, buenas noches. Estamos en el populoso barrio Franklin, eh, sector de Arturo Prat, eh, con eh, la calle Vivo Vivo. Les vamos a mostrar la imagen en directo de lo que está pasando a esta hora de la noche. Y ustedes pueden ver el peritaje que está realizando personal del laboratorio de carabineros eh, que llegó hace aproximadamente una hora para periciar el sitio del suceso donde realiz se realizó este tiroteo, esta balacera, producto del cual resultaron tres personas heridas, entre ellas un delincuente. Esto ocurrió según el antecedente que nos entrega la policía uniformada aproximadamente a las 15, 15 horas de hoy viernes cuando una persona identificada como Miguel Ángel Viera Soto eh, había girado de un banco que está en la calle San Diego de un Scotia Bank precisamente 8 millones y medio de pesos producto de una venta de un vehículo fue en ese instante cuando lo abordó un sujeto y le trató de quitar el bolso donde llevaba el dinero inmediatamente se, se realizó un forcejeo y esta persona, la víctima, Miguel Ángel Viera Soto, lanzó el maletín al interior del mall Casa Grande, que está ubicado acá en la calle Bio, Bio y donde se, se venden muchos muebles. Esta situación generó eh, inmediatamente una, un, un hecho donde un, ter, un segundo delincuente que iba en una motocicleta sacó un arma de fuego y disparó contra la víctima y también incluso contra el antisocial que le estaba asaltando. En ese instante, otra persona, un familiar de este, eh, esta persona que resultó herida, que fue identificada como Sergio Viera y que resultó ser primo de la víctima, trató de socorrerlo, siendo también alcanzado por los impactos de bala. Esta situ situación generó, por supuesto, mucha preocupación entre todas las personas, comerciantes y también transeúntes que caminaban a esa hora por esta arteria capitalina, generando, por supuesto, una bataola. La persona que percutó los disparos se subió a una moto y huyó. Pero las tres personas quedaron heridas en la calle y fueron atendidas, como ustedes lo veían en el video que estábamos mostrándoles al comienzo de este despacho. Nosotros tuvimos algunas eh, eh, reacciones de locatarios de acá del lugar, testigos oculares de lo que pasó, y yo invito a que podamos verlas. Se abalanzaron dos personas que venían en moto, ¿cierto? Se abalanzaron contra, contra estas dos personas que estaban, que eran los que venían con el maletín con el dinero. ¿Venían a pie ellos? A pie, a pie. Y se abalanzaron contra, con, eh, contra ellos, creyendo, hacerle creer a la gente, porque venía pasando mucha gente a esa hora, haciéndole creer a la gente que eran familiares. Se hicieron, se abalanzaron contra ellos y después, cuando empezaron con el maletín a forcejear, ahí, en ese momento, se sacaron un arma y salió un balazo. Después empezaron, siguieron, forcijaron y salieron como dos o tres balazos más. Pero esto fue un asalto que se puede en cualquier parte de Santiago y en cualquier parte de Chile. Un, en un caso fortuito, un asalto. Un asalto en cualquier parte. Empezaron a tirar balazos y, y hubo una pelea entre todos. Incluso uno de los, uno de los asaltantes quedó herido junto con las con los víctimas. Los Nosotros estábamos ahí pensando que eran las tres víctimas, pero después nos dimos cuenta que no. Que eran solamente dos víctimas y uno de ellos era... El victimario. Bueno, eh, a raíz de esta situación, eh, una de las víctimas y un delincuente fueron trasladados hasta el hospital Sotero del Río, mientras que otro, eh, otra víctima, el primo, entendemos, eh, de eh, Miguel Ángel Viera Soto, estamos hablando de Sergio Viera, fue trasladado hasta la posta central. Uno de ellos dos insistimos que es una información en desarrollo, está en estado grave. Incluso una de las personas que eh, es locatario de acá y que conoce a la víctima, habló con uno de los familiares y le habrían señalado que una de las balas posiblemente lo podría dejar tetrapléjico. Y es una situación que estamos corroborando a esta hora, pues aún está en desarrollo. De hecho, Carabineros nos acaba de eh, revelar más detalles sobre esta información, señalando que el hombre, como les decía eh, eh, al principio de este despacho, 
eh, que percutó los disparos, subió a una motocicleta y huyó. Por lo tanto, esa persona está siendo a esta hora intensamente buscado, pues es el autor de los disparos, Beatriz Alejandro. Cristian, algunas aclaraciones. Hay uno de los delincuentes que está herido, pero no me quedó claro en el relato si le dispararon a él también, lo que podría ser suponer que eran dos grupos diferentes de delincuentes, o se fue en el forcejeo que se disparó el arma y ahí resultó herido uno de los delincuentes. Alejandro, le aclaro, es eh, la persona, eh, la víctima que iba caminando por calle Vivo con el bolso, iba sola, cuando fue abordada por un sujeto que le intentó robar el maletín. Pero este sujeto, este ladrón, no iba solo, había otro que estaba a metros de distancia viendo lo que sucedía. Y fue en ese instante cuando vio el forcejeo, se acerca y dispara contra este sujeto. Pero en esto, este hombre, la víctima... Eh, que iba con el maletín, arroja el bolso con eh, la millonaria suma al interior de los locales, impidiendo que los ladrones pudieran concretar el robo y el asalto. Bajo estas circunstancias, un primo que estaba cerca de acá llega al lugar e intenta ayudar a la víctima y él también resulta herido. Por lo tanto, la persona que dispara, que es la persona que estaba en una motocicleta, eh, logra herir a las dos personas eh, que justamente eran familiares, y también al ladrón que intentaba robarle, al primer ladrón que intentaba robarle el maletín. Después de eso, eh, justamente este delincuente se sube a la moto y huye. Y es a él al que están buscando intensamente. Ya, pero eh, él, eso es lo que no me queda claro, porque me, me da la impresión que tú nos dices que el delincuente le dispara al otro delincuente, no fue un forcejeo. Sí. Entonces eran dos no, grupos lo que diferentes. Pasa es que, no, no, era un, era un sujeto que estaba a metros de distancia esperando que el primer delincuente robara el maletín. Y después de eso, cuando se produce el forcejeo, cuando la víctima intenta impedir que le roben su maletín, el segundo delincuente se acerca y dispara. Le dispara a la víctima, pero también los disparos alcanzan al ladrón que le estaba robando el maletín. Ah, ok. Fue casualidad que disparó a su cómplice. El eh, delincuente de... herido está, es el que está detenido, el herido. El herido está detenido en este minuto en el hospital Sotero del Río, en el mismo recinto asistencial donde también hay una de las víctimas. Ya, muchas gracias Cristian. Gracias a ustedes.